এবার নদীর তলদেশ দিয়ে ছুটে চলার অপেক্ষা আগামী আটাশ অক্টোবর চালু হচ্ছে বঙ্গবন্ধু টানেল চট্টগ্রাম জুড়ে পরিবর্তনের ছোঁয়া গড়ে উঠছে পাঁচ তারকা হোটেল সহ ছোট বড় শিল্প কারখানা অপেক্ষা আছে বা আমাদের একটা ইয়া কাজ করে ভালো লাগে কাজ করতেছে যে কবে উদ্বোধন হবে বাইরে আছে তারা যদি এই মুহূর্তে দেশে আসে পতঙ্গা চিনবে না টানেলের কারণে শহরের সাথে দক্ষিণ জেলার আপনার কানেকটিভিটি যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব যে উন্নয়ন সাধিত হবে নদীর ওই পারে দুইটা শহর হবে টুইন সিটি যে কনসার্ট মানে প্রধানমন্ত্রী সাংহাইয়ের মতো টুইন সিটি হবে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হবে যা চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে পেছাল বিআরটিসি বাস চলাচল পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পর সিদ্ধান্ত দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সকালের সময় সঙ্গে আছি আমি জান্নাতুল দোলনা এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ টাকার বিনিময়ে ওয়াশিংটন পোস্টের পর এবার নিউইয়র্ক টাইমসে ডক্টর ইউনিসের পক্ষে বিজ্ঞাপন বিচার বিভাগের ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ ফেসবুক পোস্টে সাধারণ মানুষের নেতিবাচক মন্তব্য নেই কোনো ঘাট কিংবা যাতায়াতের সুব্যবস্থা ত্রিশ বছর ধরে টোল দিচ্ছেন তুরাগের কাউন্ডে ইউনিয়নের দুই লাখ মানুষ নিয়ম মেনে আদায়ের দাবি বিআইডাব্লিউ চি এর চিকন চালের চাহিদা মেটাবে প্রি আটানব্বই ফলন বেশি হয় বাড়ছে ধান চাষ খরচ কমের কারণে ভালো দাম পাচ্ছেন কৃষক তৈরি হয়েছে বাজার চাহিদা ড্রেসিং রুমে সাকিব হাথুরুর হার না মানা মনোভাব এবং দলের সদস্যদের নিজেদের ওপর বিশ্বাসের কারণেই এরকম দুর্দান্ত জয় এসেছে লাহোরের উইকেট ব্যাটিং বান্ধব হওয়ায় বড় ইনিংস খেলতে কোনো সমস্যাই হয়নি ব্যাটারদের বরং ওপেনিংয়ে মেকশিফট ওপেনার নামিয়ে দেয়ার মতো সাহসী সিদ্ধান্ত নেয় প্রশংসার দাবিদার টিম ম্যানেজমেন্ট ম্যাচ শেষে মাকসুম আলম খানের কাছে সময় সংবাদের ক্যামেরায় এভাবেই নিজেদের মনোভাব জানিয়েছেন মেহেদি হাসান মিরাজ ডু ও ডাই ম্যাচে বাংলাদেশ আফগানিস্তানকে বড় একটা ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছে সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন আসলে দুজন মানুষ একজন মেহেদি হাসান মিরাজ এবং একজন নাজমুল হোসেন শান্ত সেই দুজনের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে রয়েছেন মেহেদি হাসান মিরাজ কথা বলবো তার সঙ্গে কংগ্রাচুলেশনস প্রথমে আজকে যখন ব্যাটিং করছিলেন আপনি এবং শান্ত দুজনের মধ্যে প্রথমে জানতে চাবো যে দুজনের মধ্যে আসলে কথাটা কি হয়েছিল আপনারা আন্ডার নাইনটিন থেকে একসঙ্গে খেলেন আপনাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব রয়েছে বোঝাপড়ার জায়গাটা কেমন ছিল আমি যখন প্রথমে ব্যাটিং করেছি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে আমি ওইটাই শান্তকে বলেছি যে উইকেটটা অনেক ভালো উইকেট তুই যদি নর্মাল ক্রিকেট খেলিস তাহলে রান করতে পারবি আর যদি তুই নিজে মনে করিস যে আমি আউট হব না তাহলে কেউ আউট করতে পারবি না এই উইকেটে সো ওইভাবে প্ল্যান করে দুজনে খেলেছি আপনি আসলে আমরা সাধারণত দেখে লেট অর্ডারে ব্যাটিং করেন এর আগেও যখন আপনি ওপেনিংয়ে ব্যাটিং করেছেন দলকে ডেলিভার করেছেন আজ ওপেনিংয়ে আপনার পারফরমেন্স তো অন্য রকম ছিল এই অনুভূতিটা একটু বলবেন আপনি কী মাইন্ডসেট নিয়ে আসলে ব্যাটিংয়ে নেমেছিলেন টিম ম্যানেজমেন্ট এবং ক্যাপ্টেন তারা ডিসিশন নিয়েছিল যে আমাকে ওপেন করালে ভালো হবে আফগানিস্তানের সাথে কারণ ওদের উপরের দিকে টপ অর্ডার যে বলার আছে ওদেরকে যদি আমরা হ্যান্ডেল করতে পারি ফার্স্ট টেন ওভার তাহলে আমাদের জন্য ইজি হবে সো আমি জাস্ট ট্রাই করেছি নর্মাল ক্রিকেট খেলার জন্য নিজেদের বুস্ট আপ করার জন্য কোচ ক্যাপ্টেন বা নিজেদের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছিল সেটা একটু বলবেন একেবারে ভিন্ন একটা দল প্রথম ম্যাচের চেয়ে একদম ভিন্ন একটা দল আজ দেখা গেল হ্যাঁ অবশ্যই আমরা যে জিনিসটা হয়েছিল মিটিংয়ে আমাদের ক্যাপ্টেন কোচ একটা কথাই বলেছিল যে আমরা যেন ফেয়ারলেস ক্রিকেট খেলি এবং একটা দিন খারাপ যেতেই পারে হয়তো আমাদের ওই সিচুয়েশনটা খারাপ গিয়েছে আর একটা জিনিস কি যে আমাদের ডু আর ডাই ম্যাচ মানে আমরা যদি এখানে চিন্তা করি যে আমরা হেরে গেলে কি হবে না হবে এরকম চিন্তা ছিল না অলমোস্ট দেয়ালে পিঠ থেকে গেলে যেভাবে হয় সেভাবেই খেলতে হবে সো এইভাবেই কথা বলেছিল দলে আমরা তিনটা চেঞ্জ দেখতে পেয়েছি একেবারে একটা খুব কারেজিয়াস একটা সিদ্ধান্ত অবশ্যই সেই জায়গাটায় আসলে কার কি রোলটা ছিল এবং স্ট্র্যাটেজিটা কি ছিল ম্যাচের শুরু থেকে যে কে কীভাবে খেলবে এবং উইকেটটা বিবেচনায় অবশ্য দুইটাই ছিল টেকনিক তো অবশ্যই দরকার এবং উইকেটটাও হেল্প করেছে সো আমার যদি ভালো ও ব্যাটিং না করতে পারি তাহলে তো আমার জন্য ডিফিকাল্ট এবং টিমের জন্য ডিফি ডিফিকাল্ট টিম আমাকে ট্রাস্ট করেছে আমাকে ট্রাস্ট করে আমাকে ওপেনিং দিয়েছে সো হয়তো আমার কাছে খুব ভালো লাগছে যে টিমের প্রতিদানটা দিতে পেরেছি সবার ট্রাস্টটা প্রথম ম্যাচে হোচট খাওয়ার পরে সেইখানে হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন সবাই এখন কি বলা যায় যে যে স্বপ্নটা নিয়ে বাংলাদেশ এসে এসেছিল যে এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হবে সেই জায়গাটায় বাংলাদেশ এখন আবারও স্ট্রংলি চিন্তা করতে পারবে হ্যাঁ অবশ্যই কারণ আমাদের সামনে অপরচুনিটি আছে এখন তো আর আমাদের হাতে না এখন সম্পূর্ণ 
আমাদের ভাগ্যের উপর চলে যাবে কারণ আমরা নেক্সট ম্যাচের জন্য ওয়েট করব যে ওরা কিভাবে খেলে দুজন বা রান রেটের ব্যাপার আসবে সো এখন আমাদের হাতে নেই এখন আমাদের জাস্ট ওয়েট করতে হবে ভাগ্যের উপরে লাহোরের গাদ্দাফ স্টেডিয়াম থেকে মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ পাকিস্তান অন্যপ্রসঙ্গ চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল কেন্দ্র করে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে পতেঙ্গা সহ আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় ইতোমধ্যে একটি পাঁচ তারকা মানের হোটেলের পাশাপাশি ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানা গড়ে তোলা হচ্ছে আর জায়গার দাম বেড়েছে প্রায় দশ গুণ টানেল চালু হলে কানেকটিভিটি বাড়বে বলে জানান এফবিসিসিআই সভাপতি নুরজামাল আতিকের ক্যামেরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস কর্ণফুলি নদীর তলদেশ দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল ইতোমধ্যে টানেলের কাজও প্রায় শেষ এখন অপেক্ষা গাড়ি চলাচলের টানেলের দুটি টিউবের মধ্যে পতেঙ্গা প্রান্ত দিয়ে গাড়ি প্রবেশ করে আনোয়ারা প্রান্ত দিয়ে বের হবে আবার আনোয়ারা প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করা গাড়ি বের হয়ে আসবে পতেঙ্গা প্রান্ত দিয়ে টানেলকে কেন্দ্র করে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে পতেঙ্গা প্রান্ত সহ আশেপাশের এলাকায় টানেলের দক্ষিণ পূর্ব দিকে নেপাল এলাকায় গড়ে তোলা হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক মানের পাঁচ তারকা হোটেল নগরীর আউটার রিং রোড এলাকায় গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় রেস্টুরেন্ট এক সময় যে জায়গাগুলো কেউ কিনতে চাইত না এখন তার দাম আকাশ চুম্বি গড়ে উঠছে বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানা আউটার রিং রোড এলাকায় ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে অনেক পণ্যবাহী গাড়ির পার্কিং অপেক্ষা আছে বা আমাদের একটা ইয়া কাজ করে ভাল লাগে কাজ করতেছে টানেলের পাশেই অবস্থান পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতের সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য উপভোগ করতে হাজার হাজার দর্শনার্থীদের সমাগম ঘটে টানেল চালু হলে তা বাড়বে কয়েক গুণ সেই সাথে সমুদ্রের পাশে বে টার্মিনাল চালু হলে বন্দরের সক্ষমতা কয়েক গুণ বেড়ে যাবে এই টানেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আসবে ব্যবসা ও শিল্পের যেমন সমৃদ্ধি ঘটবে তেমনি পতেঙ্গ এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত হবে বলে মনে করেন স্থানীয় কাউন্সিলর বেশি সময় দেশের বাইরে আছে তারা যদি এই মুহূর্তে দেশে আসে পতেঙ্গ চিনবে না শহরের সাথে দক্ষিণ জেলার আপনার কানেকটিভিটি যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব যে উন্নয়ন সাধিত হবে এই টানেলের কারণে এফবিসিসিআই এর সভাপতির মতে টানেলের কারণে যেমন কানেকটিভিটি বাড়বে তেমনি অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে নদীর ওই পারে দুইটা শহর হবে টুইন সিটি যে কনসেপ্ট মানে প্রধানমন্ত্রী সাংহাইয়ের মতো টুইন সিটি হবে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হবে যা চট্টগ্রাম দক্ষিণ অঞ্চলে টানেলটি তিন দশমিক বত্রিশ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেলের প্রতিটি সুরঙ্গের দৈর্ঘ্য দুই দশমিক পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দুই সুরঙ্গে দুটি করে মোট চারটি লেন রয়েছে মূল টানেলের সঙ্গে পশ্চিম ও পূর্বে পাঁচ দশমিক পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক রয়েছে কয়েক বছর আগে যারা পতেঙ্গা সহ আশেপাশের এলাকায় বেড়াতে এসেছেন তারা বর্তমানে আসলে হয়তো চিনতেও পারবে না তার কারণ হচ্ছে গত কয়েক বছরে আমূল পরিবর্তন এসেছে এসব এলাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল চালু হল এই ফিডার সড়ক দিয়েই পতেঙ্গা থেকে বের হয়ে আসা গাড়ি মূল সড়কে চলে যাবে চট্টগ্রামের আউটার রিং রোড এলাকা থেকে পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম মাত্র দশ মিনিটে বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট যানজটের নগরীতে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে যেন স্বস্তির বার্তা এদিকে আজ থেকে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েতে বিআরটিসি বাস চলাচলের ঘোষণা দিয়েও তা পেছানো হয়েছে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পর নেওয়া হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাশেদ লিমনের রিপোর্ট যেন দুই দিকে দুটি ভিন্ন চিত্র ঠিক নিচেই যেমন যানজটে নাকাল নগরবাসী আর ওপরে স্বস্তির এক নতুন যাত্রাপথ এই পথ প্রথম দিনই তার ঝলক দেখিয়েছে নগরবাসীকে নিশ্চিত করেছে বিরামহীন এক যাত্রার ভাজ্যের দুপুরে ওপরে গতি আসলেও নিচে সেই চিরচেনা ঢাকা তাই যারা নতুন গতিপথে এই বিরামহীন যাত্রার সঙ্গী হতে পারেননি তাদের ভুগতে হয়েছে যানজটে উপরের দশ মিনিটের পথটা নিচে যখন ঘন্টা আক্ষেপটা তাই অবান্তর নয় প্রথম দিনের এই যাত্রায় কেবল সাধারণ মানুষই নয় সামিল হয়েছেন সংসদ সদস্য ছাত্র নেতা থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ তাদের একটাই কথা বাংলাদেশের অপ্রতিরুদ্ধ এই অগ্রযাত্রা যেন শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতির সফল বাস্তবায়ন
এই যে এলিভেট এক্সপ্রেসওয়ের শুভ উদ্বোধন এর মধ্য দিয়ে ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে অনেকটাই কার্যকর ভূমিকা রাখবে আমরা খুবই খুশি এবং বাংলাদেশের জনগণ আসলে এই উন্নয়নই দেখতে চাই কর্তৃপক্ষ বলছে সকাল থেকে প্রতিটি প্লাজায় টোল আদায় হয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন সব থেকে বেশি যাতায়াত হয়েছে কাউলা থেকে সকাল আটটা থেকে নয়টা অর্থাৎ অফিস শুরুর আগের সময়টাতে চাপ ছিল সব থেকে বেশি এয়ারপোর্ট থেকে যদি কোনো বাস যায় তারা নির্বিঘ্নে কাকলি মোড়ে নেমে যেতে পারবে তারপরে তারা মহাকালী বাস স্ট্যান্ডের ওখানে নামতে পারবে তথাপি যদি সম্মুখীন না হয় যাত্রীরা সেভাবে আমরা যথেষ্ট সাজে তবে এতে ব্যক্তিগত গাড়ির চলাচল সংখ্যায় ছিল সব থেকে বেশি তুলনামূলক কম চোখে পড়েছে বাস কিংবা পিক আপ চলাচল রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আওয়ামী লীগ সরকার দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করছে উন্নয়নের ধারা তৃণমূল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে গতকাল জাতীয় সংসদে শোক প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে কথা বলেন সরকার প্রধান আমরা সরকার গঠন করার পর থেকে দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করেছি আমাদের উন্নয়নের ধারাটা একেবারে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছে আর সেটা সম্ভব হয়েছে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমাদের সংসদ সদস্যরা তাদের দায়িত্ব পালন করছেন সেই জন্য এটা সম্ভব হয়েছে আমি জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এটুকু বলবো যে আজকে আমরা যাদেরকে হারিয়েছি আর সেখানে নতুন যারা নির্বাচিত হয়ে এসেছে তাদের কাছে আমার এটুকুই আবেদন থাকবে যে আদর্শ নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে যে লক্ষ্য নিয়ে এই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে সেই স্বাধীনতার সুপর বাংলার মানুষের ঘরে পৌঁছে দেওয়া এটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য এবার টাকার বিনিময়ে ডক্টর ইউনুসুর পক্ষে বিজ্ঞাপন ছাপানো হলো নিউইয়র্ক টাইমসে যেখানে সরাসরি দাবি করা হলো বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপের আর এটি নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজেও পোস্ট করেছেন ইউনুস এর আগেও টাকার বিনিময়ে ওয়াশিংটন পোস্টে বিজ্ঞাপন ছাপান ডক্টর ইউনুস ইউনুসের পক্ষে বিবৃতি কাণ্ড নিয়ে চলছে নানা সমালোচনা অভিযোগ উঠেছে ভাড়াটে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শতাধিক নোবেল জয়ী সহ একশো তিরাশি ব্যক্তির বিবৃতি সংগ্রহ করেছেন তিনি সরকারি দলের নেতারা বলছেন এজন্য দুই মিলিয়ন ডলার বাংলাদেশি টাকায় যা দুইশো কোটি টাকা খরচ করেছেন এই নোবেল জয়ী শুধু নিজের পক্ষে বিবৃতি সংগ্রহ করেই বসে থাকেননি ড ইউনুস শীর্ষস্থানীয় মার্কিন পত্রিকা নিউইয়র্ক টাইমসে বিজ্ঞাপন আকারে বিবৃতি ছাপানোর ব্যবস্থা করেছেন তিনি গত একত্রিশে আগস্ট পত্রিকাটির এক পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত হয় ওই বিবৃতি আর নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজেও প্রকাশ করেন ইউনুস বিজ্ঞাপনের খরচ ড ইউনুসের বন্ধুরা পরিশোধ করেছেন বলেও প্রকাশ করা হয় অধ্যাপক ইউনুসের ফেসবুক পেজে গিয়ে দেখা যায় তার তৎপরতার বিরোধিতা করেই মন্তব্য ছিল তুলনামূলক বেশি দেশের আইন ও বিচার বিভাগের প্রতি শ্রদ্ধা নেই ইউনুসের জনগণের বিপদে কখনো পাশে থাকেননি এ নোবেল জয়ী এমন খুব উঠে এসেছে পোস্টের মন্তব্যের ঘরে আবার কেউ কেউ লিখেছেন অসত্য ও বানোয়ার তথ্য দিয়ে বিশ্ব নেতাদের বিভ্রান্ত করেছেন তিনি এসব করে অন্যায়কে ধামাচাপা দেওয়া যাবে না বলেও অনেকে মন্তব্য করেন ড ইউনুসের এমন তৎপরতা এবারই প্রথম নয় গত মার্চেও আরেক মার্কিন দৈনিক ওয়াশিংটন পোস্টে সরকার বিরোধী বিজ্ঞাপন ছাপান ড ইউনুস পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে ওই চিঠি প্রকাশ করতে খরচ হয় প্রায় আশি লাখ টাকা আইনজীবীরা বলছেন ইউনুসের বিরুদ্ধে মোট মামলা রয়েছে একশো আটষট্টিটি এর মধ্যে দুটি মামলা ফৌজদারি বাকি মামলাগুলো শ্রম আইনে করা যার মধ্যে একটি মামলা বিচারের শেষ পর্যায়ে রয়েছে ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা নেই কোনো ঘাট কিংবা যাতায়াতের সুব্যবস্থা তবু দিতে হচ্ছে টোল রাজধানীর অদূরেই তুরাগ নদীর মাঝে চারিদিকে পানি বৃষ্টিত কাউন্টি ইউনিয়নের প্রায় দুই লাখ মানুষ ত্রিশ বছর ধরে এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলাচল করছেন এলাকাবাসী বলছেন কোনো ব্রিজ না থাকায় ক্ষমতাশালীদের কাছে জিম্মি তারা ওই এলাকায় সংসদ সদস্য জানান ব্রিজ নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই নেওয়া হয়েছে প্রকল্প পাশাপাশি পারাপারের টোল বন্ধের দাবি জানান তিনি এদিকে বিআইডব্লিউটিএ বলছে সরকারি নিয়ম মেনেই টোল আদায় হচ্ছে পাশাপাশি ঘাটের সুব্যবস্থাও করা হচ্ছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মইনুল হাসান তুরাগ নদের বুকে চারদিকে পানি বেষ্টিত ইউনিয়ন কাউন্দিয়া নৈসর্গিক সৌন্দর্যের কমতি না থাকলেও এখানকার স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রায় দুর্ভোগ অসহনীয় 
সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম ছোট নৌকা ঝড় বৃষ্টির দিনে একরকম বন্ধ হয়ে যায় চলাচল এলাকাবাসী জানান নৌকাডুবিতে প্রাণহানি অনেকটাই নিয়মিত ঘটনা কাউন দেয় এর মধ্যে মরার উপর খাড়ার ঘাট তোলা দেয় যাত্রী পরিবহনের জন্য নেই কোনো সুরক্ষিত ঘাট কিংবা সুরক্ষিত কোনো বাহন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেকটা ছোট নৌকায় চলাচল করেন এলাকার মানুষ তবুও থেমে নেই এলাকায় বিআইডাব্লিউটিএন নামে তোলা দেয় স্থানীয়রা বলছেন ব্রিজ না থাকায় ক্ষমতাশালীদের কাছে অনেকটাই জিম্মি তারা এলাকাবাসী বলছেন বাজারের ব্যাগ থেকে শুরু করে গৃহস্থলীর পণ্য আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছে মতো আদায় করা হয় তোল কেউ দিতে না চাইলে করা হয় হেনস্তা টাকা পয়সা না দিলে লোকজন মারদের করে যদি একটা জিনিস নিয়ে যায় আমাদের নৌকা ভাড়া একশো টাকা দিতে হয় আর উপরে আমাদেরকে দুশো টাকা দিতে হয় এই ব্রিজের জন্য অনেক প্রেগনেন্ট মহিলারা আসা যাওয়া করতে অনেক প্রবলেম ফেরিঘাটের কোনো সুযোগ সুবিধা আমাদের নাই তাহলে আমরা এই টোলটা কেন দিব এখানে আপনার টাকা উঠেছি জনগণের সুবিধার্থে কি যে পারাপার কম টাকাটাও কম যাবে এদিকে নৌ পারাপারে ঘাট কিংবা কোনো সুব্যবস্থা না থাকলেও বিআইডাব্লিউটি এ বলছে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী আদায় হচ্ছে টোল এই ব্যক্তিকে এই সুবিধা দিতে হবে তার বিনিময়ে সে এক টাকা দিবে এরকম কোনো বিষয় না দেশে থাকতে হলে দেশের আইন মানতে হবে ওখানে সিঁড়ি দেওয়ার জন্য আমরা আজকের এক্সিডেন্টকে বলে দিয়েছি ওখানে সিঁড়ি দিবে তারপরে আরও কিছু যদি প্রয়োজন হয় যেমন কোনো স্লোপ করার প্রয়োজন হয় সেটাও করে দেবে স্থানীয়দের এমন দুর্ভোগ নিরসনে টোলা দায় বন্ধ চেয়েছেন ঢাকা চোদ্দ আসনের সংসদ সদস্য তিনি জানান স্থায়ী সমাধান হিসেবে ব্রিজ নির্মাণ করা হবে দ্রুতই যেহেতু পাস হয়েছে টাকা বন্ধ হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি রাতের আধারে আসবাবপত্র সহ স্কুল ঘর ভেঙে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে ভোলার চরফেশনের একটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কুল কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে এতে বন্ধ হয়ে গেছে দেড় শতাধিক শিক্ষার্থীর দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা খোলা আকাশের নিচে একটি বাড়ির উঠানে কোনো রকমে চালানো হচ্ছে ক্লাস কার্যক্রম এ ঘটনায় থানায় মামলা হলেও দশ দিনেও মেলেনি সমাধান খোলা আকাশের নিচে তপ্তরোদের মাঝে ক্লাস করছে কোমলমতি শিশুরা এ চিত্র ভোলার চর ফ্যাশনের চর মানিকা এলাকার উনিশশো বিরানব্বই সালে চরের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলোয় আনতে অস্ট্রেলিয়ান উন্নয়নকর্মী ফেড হাইট প্রতিষ্ঠা করে মধ্য চর আইচা কোইট প্রাথমিক বিদ্যালয় দুই সালে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ওই স্কুলের নামে সাইক্লোন সেন্টার কাম স্কুল ভবন বরাদ্দ হয় ভবনটি নির্মাণ কাজ শুরু হলে ঠিকাদারের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটি অস্থায়ী ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয় সেখানে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করে আসছিল প্রতিষ্ঠানটি গত চব্বিশ আগস্ট বৃহস্পতিবার অস্থায়ী ওই ভবনে নেওয়া হয় শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা সাতাশে আগস্ট রোববার শিক্ষক শিক্ষার্থীরা এসে দেখেন স্কুল ঘরের চিহ্ন নেই স্কুল ভবনের ভিটায় সুপারি গাছ লাগিয়ে কাটাতরে বেড়া দেওয়া হয়েছে বাধ্য হয়ে পাশের একটি বাড়িতে খোলা আকাশের নিচে নেওয়া হচ্ছে ক্লাস অভিযোগ উঠেছে বিদ্যালয়টি পরিচালনা কমিটির সভাপতি বশির উল্লাহ মিয়া রাতের আধারে স্কুল ঘরটি ভেঙে নিয়ে গেছে একই সঙ্গে পূর্ব চর আইচা আদর্শ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে নতুন আরেকটি বিদ্যালয়ের কমিটি তৈরি করে শিক্ষক নিয়োগের বাণিজ্য আমার তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পুলিশের আর শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার যারা যারা এই অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা তদন্ত করে আমরা তাদেরকে বরগুনার চল্লিশ শতাংশ গভীর নলকূপের পানিতে মিলেছে মলের জীবাণু 
গত পাঁচ বছর ধরে নেদারল্যান্ড ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা সিমাভির এক জরিপে উঠে এসেছে এমন তথ্য স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে গত চার বছরে বরগুনায় আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে পানিবাহিত রোগ এতে মারাও গেছেন অনেকে এ অবস্থায় বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিত না করা হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা চিকিৎসকদের রুবেল হোসেনের ছবিতে সাইফুল মিরাজের রিপোর্ট গভীর নলকূপ থেকে পাত্রে ভরা হচ্ছে পানি আর তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে শহরের হোটেল রেস্টুরেন্ট ও বাসাবাড়িতে অথচ নিরাপদ এই পানি হয়ে উঠেছে মৃত্যুর কারণ গত পাঁচ বছর ধরে বরগুনা পৌরসভায় নলকূপের পানির ওপর জরিপ চালায় নেদারল্যান্ড ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা সিমাভি সম্প্রতি তাদের ফলাফলে প্রকাশ পেয়েছে ভয়ঙ্কর তথ্য বরগুনা জেলার চল্লিশ শতাংশ গভীর নলকূপের পানিতে রয়েছে মলের জীবাণু জরিপকারীরা জানান শৌচাগার থেকে নলকূপের দূরত্ব ন্যূনতম তিরিশ মিটার হওয়া দরকার কিন্তু বেশিরভাগ বাড়িতেই তা মানা হয়নি এছাড়া পৌরসভার প্রায় সব বাড়ির সুয়ারেজ লাইন অবৈধভাবে পাশের ড্রেনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে এ কারণে শৌচাগারের ময়লা যাচ্ছে খাল বিল নদীতে আর গভীর নলকূপের পানিতে এই ময়লার ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে চারতলা পাঁচতলা বাড়ি একটা আউটলেট দিয়ে রাখলো ড্রেনের সাথে খালের সাথে বিলের সাথে ওই পানিটাই তো আমাকে আবার ব্যবহার আবার টিউবওয়েলের মাধ্যমে ফিরে আসছে এই জন্য ব্যাকটেরিয়াটা বেশি পাওয়া যাচ্ছে নিয়ম অনুযায়ী অন্তত বিশ ফিট দূরত্বে টিউবওয়েলটা বসানোর কথা কিন্তু সেই জায়গায় অনেক কাছাকাছি তারা এই টিউবওয়েলটা বসায় স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী গত চার বছরে বরগুনায় পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় পনেরো হাজার মানুষ যা এর আগের তিন বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিত করা না গেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা চিকিৎসকদের বরুণাতে একটা বড় সংখ্যার কলেরা ডায়রিয়া রোগী আমরা পেয়ে থাকি যেটা অবশ্যই পানিবাহিত রোগ এবং এটা পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন তেইশ জন সাইফুল মিরাজ সময় সংবাদ বরগুনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কল্যাণে সাবমেরিন কেবলের বিদ্যুৎ বদলে গেছে পটুয়াখালীর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ রাঙ্গাবালির মৎস্য ও কৃষি খাত নির্মাণ হয়েছে অনেক বরফ কল ফলে মৎস্য নির্ভর এ জনপদের মাছ সংরক্ষণ করে পাঠানো যাচ্ছে দেশে বিদেশে তৌকি পেদার ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন শিকদার জাবির হোসেন তিনদিকে নদী আর একদিকে বঙ্গোপসাগর এরই মাঝখানে প্রায় পাঁচশো বর্গ কিলোমিটারের দ্বীপ রাঙ্গাবালি সাগর ও নদীবেষ্টিত হওয়ায় বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপটিতে ছিল না কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ প্রায় দুশো বছরের পুরনো এই জনপদ যুগ যুগ ধরে ছিল অন্ধকার আচ্ছন্ন দু সালে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে এখানে দেয়া হয় বিদ্যুৎ সংযোগ এরপরই বদলে যায় মৎস্য কৃষি নির্ভর এ জনপদের মানুষের ভাগ্য একের পর এক গড়ে ওঠে বরফ কল এক সময় বরফ সংকটে মাছ পচার ভয়ে কম দামে বিক্রি করলেও এখন বরফে সংরক্ষিত মাছ যাচ্ছে দেশ বিদেশে মাছ ধরার পরে অনেক মাছ আসলে বরফের অভাবে পচছে যাইতো বিদ্যুৎ আসায় আমরা জনপ্রতিনিধিরা জানান প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছায় আধুনিক জীবন যাপনের সকল সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে এখানকার বাসিন্দারা চারিদিকে নদী দ্বারা বিস্তৃত যেখানে ভোলা থেকে তেতুলিয়া নদীর তলদেশ দিয়ে সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে এখানে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয় এখন শতভাগ বিদ্যুতায়নের উপজেলা রাঙ্গাবালি সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাঙ্গাবালি থানাকে দু হাজার সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি উপজেলা হিসাবে ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখানকার ছয় ইউনিয়নে বসবাস করছেন অন্তত দুই লাখ মানুষ পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে এর অবস্থান অতি নিকট হয় এখানে রয়েছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নানান সম্ভাবনা শিকদার জাবির হোসেন সময় সংবাদ পটুয়াখালী 
ঢাকা কাস্টমস হাউসের গুদাম থেকে 55 কেজির বেশি স্বর্ণ উধাও হয়ে গেছে এর মধ্যে অলংকার ও স্বর্ণের বার রয়েছে রোববার অফিস খোলার পর বিষয়টি কর্মকর্তাদের নজরে আসে পরে বিমানবন্দর থানায় অভিযোগ দায়ের করে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কাস্টমসের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কাস্টমস সহ বিভিন্ন এজেন্সির জব্দ করা মূল্যবান সামগ্রী জমা থেকে থাকে ওই গুদামে গভীরাতে বিমানবন্দর থানায় এ বিষয়টি একটি মামলা করা হয়েছে ফলন বেশি হয় ক্রমেই বাড়ছে নতুন জাত ব্রিধান 98 এর চাষ আর চাষাবাদে খরচ কমের কারণে ভালো দামে বিক্রি করতে বেগ পেতে হচ্ছে না কৃষকদের আর সত্যিকারের সরু ও সুগন্ধি হয় মিলে বানানো চিকন চাল মিনিকেট নাজির শহরের ভোক্তাদের কাছে আলাদা গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আশাবাদী কৃষি মন্ত্রণালয় লক্ষীপুরের ধানাবাদ দেখে এসে সোহরাব হোসেন সম্রাটের ক্যামেরা রিপোর্ট করেছেন কামরুল হাসান সবুজ ধানের এমন ফলন দেখলে কৃষক তো বটেই যে কারো মুখেই ফুটে উঠবে সোনালি হাসি 2018-19 মৌসুমে মাঠ আর 19-20 মৌসুমে ফলন পরীক্ষার পর ব্রি 98 জাতের এই ধান চাষ ছড়িয়ে পড়ছে মাঠ থেকে মাঠে যা রোপা আউশ মৌসুমে কৃষকের গোলা ভরছে উচ্চ ফলনে দাম থমাইছে যেরাতে আমরা সার কুড়া দিছি ওষুধ দিছি দিছি আল্লাহ রহমতে কুড়া বর্ষ দান আবার বলিষ্ঠ মত আমার গোসা কাছে কইছি গত বছর আমি এক বিঘাতে শাস করছি 2.5 মন ফলন পেয়েছি 6 বিঘাতে শাস করছি এবছর আমরা আশা করি 22 থেকে 23 মন ফলন হবে এরি মধ্যে তৈরি হয়েছে বাজার চাহিদা যদিও অঞ্চল ভেদে চাষীদের ভোগাচ্ছে সেচ সংকট বর্তমানে 980 টাকা বাজার চলে কাঁচা ধান আজ যদি ইনশাআল্লাহ শুকা 1100 টাকা 1200 টাকা কে দান হইতে পারে বিঘা প্রতি প্রায় 10000 মত আমার খরচ হইছি আমাদের পাশে একটা খাল আছে ওই খালটা যদি খনন করে দেয়া যদি এখানে যদি একটা চেশের ব্যবস্থা করে দেওয়া হতো তাহলে আমরা ওই 5000 টাকা আমাদের খরচ বেঁচে যাবে এবং আমরা লাভবান হতে পারবো এই ধানের দানার রং সোনালি চাল লম্বা ও সরু প্রতিটি দানায় অ্যামাইলোজ থাকে 27.9 শতাংশ আর 9.5 শতাংশ থাকে প্রোটিন ভাত হয় সুগন্ধি ঝরঝরে যা সত্যিকারের চিকন চালের চাহিদা মেটাবে বাজারে চিকন চাল আপনার ভাতটাও খুবই স্বাদের এবং এটা আপনার যেহেতু এটা পলিশ করা না চালটা সেই ক্ষেত্রে এটার পুষ্টি গুণ সবই আমাদের পেটে যাবে মাঠের ফলন সরে জমিনে দেখতে লক্ষীপুরে এসে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক জানালেন দেশের খাদ্য ঝুঁকি দূর করতে একের পর এক প্রতিকূলতা সহিষ্ণু যা আবিষ্কার করছেন তারা আমাদের যতগুলো আউশ ভ্যারাইটি আছে তার মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ ফলনশীল জাত এটি রোগ বালাই কম ঢলে পড়বে না এবং ঝরে পড়বে না আউশ মৌসুমের যতগুলো ভ্যারাইটি আছে এটাতে সবচেয়ে পানি কম লাগে ধানের ফলন বাড়ছে বাড়ছে চাহিদা মিটে বছর শেষে উদ্বৃত্ত থাকা চালের পরিমাণ সেই সঙ্গে অঞ্চল ভেদে কাটছে ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার কৃষকের অভিযোগ খাদ্য সংকট দূর করে ধান চালে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার পেছনে এসব উন্নত জাত বড় ভূমিকা রাখছে কিন্তু চাষাবাদে থেকেই যাচ্ছে সেচ সুবিধার অভাব বা সংকট এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারলে বাড়বে উৎপাদনশীলতা যা বাড়তি সুবিধা দিবে কৃষক ও ভোক্তাকে লক্ষীপুর থেকে কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ বরিশালে ইলিশের দাম নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের নাগালের বাইরে চলে গেছে আগে অবতরণ কেন্দ্রগুলোতে প্রতিদিন 3 থেকে 3.5 হাজার মন ইলিশ আসলেও এখন মাত্র 100 থেকে 150 মন আসছে আর সর্বরহ কমের অজুহাতে মাছের দাম বাড়ায় খুব ধকরে তারা সুমন হাসানের তোলা ছবিতে শাকিল মাহমুদের রিপোর্ট বরিশাল সাব রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল লেখক জয়ন্ত কুমার সকালে বাজারে আসার সময় ছেলে মেয়ে বায়না ধরেছে ইলিশ মাছ নিয়ে আসার বাজার ঘুরে সাধ্যের মধ্যে একটি ইলিশ মাছ কিনতে পারেননি তিনি একটা ইলিশ মাছের যে দাম তার চেয়ে আমি যদি দুটা এখান থেকে দুটো রুই মাছ দিয়েছি ওকে আমার অনেকদিন চলে যাবে শুধু জয়ন্তই নয় এমন চিত্র এখন প্রতিটি নিম্ন ও মধ্যবিত্তের সংসারে ইলিশের উচ্চ দামে হতাশ ক্রেতারা মাছ যতই পড়ুক কিন্তু ওরা দামে ছাড়ছে না বরিশালের সবচেয়ে বড় পাইকারি মোকাম পোটরোট মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ঘুরে জানা যায় দেড় কেজি ওজনের ইলিশের মন বিক্রি হয়েছে এক লাখ টাকা দরে আর এক কেজি ওজনের ইলিশের মন চৌষট্টি হাজার নয়শো থেকে সাতশো গ্রামের ইলিশের মন বাওয়ান্ন হাজার টাকা ছিল যা খুচরা বাজারে আরও বেশি দরে বিক্রি হয় 
সাগর থেকে কিছু ইলিশ আসলেও নদীতে জেলেদের জালে ইলিশের দেখা নেই ফলে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় বাজার চড়া বলে দাবি বিক্রেতাদের মাছ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় চলে যায় বরিশালের মাছটা কম আসে যার কারণে বরিশালের দামটা একটু বেশি এক কেজির মাছ আইজ 60000 টাকা আমরা যেরকম দিন হেরিম বিক্রি করি যখন আবার একটু মাছ আমদানি হবে তখন তো আবার 700 টাকা আইজ আগামী সপ্তাহে মাছের দাম কমবে ইলিশের দাম নিয়ন্ত্রণে নজরদারির পাশাপাশি প্রশাসনকে নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস মৎস্য বিভাগের প্রশাসনের সঙ্গে আমরা সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছি যাতে কোনোভাবে সিন্ডিকেট তৈরি করে দাম না বাড়ায় এবং সেটা আমরা কন্ট্রোল রাখব বরিশালে আগে মাত্র ছয়টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র থাকলেও পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পঁয়ত্রিশটির বেশি এর মধ্যে শুধু পোট্রট মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের একশো সত্তরটি আরোতে প্রতিদিন এক কোটি টাকার মাছ বেচা কেনা হয় শাকিল মাহমুদ সময় সংবাদ বরিশাল আগামী বাইশ তেইশ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশি অভিবাসী দিবস ও বাণিজ্য মেলা ইউএসএ বাংলাদেশ বিজনেস লিঙ্ক ও গ্রেটার নিউ ইয়র্ক চেম্বার অফ কমার্স যৌথভাবে এই আয়োজন করেছে এতে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের একশো বিশটি স্টল এবং শিল্প উদ্যোগ তারা অংশগ্রহণ করবেন নিউ ইয়র্ক থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাসানুজ্জামান সাকি সপ্তমবারের মতো আয়োজিত বাংলাদেশি অভিবাসী দিবস ও বাণিজ্য মেলার এবারের প্রতিপাদ্য সুযোগের উন্মোচনে স্মার্ট অর্থনীতি বাংলাদেশি পণ্যের স্টল ছাড়াও আমেরিকায় বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানি নিয়ে সেমিনার এবং আমেরিকার মূলধারার ব্যবসায়ীদের নিয়ে থাকবে আইটি বিষয়ক সেমিনার বাংলাদেশি ইমিগ্রেন্ট ডে ও বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বিশেষ করে গত বছর থেকে গ্রেটার নিউ ইয়র্ক চেম্বার অফ কমার্সের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে এটি একটি বিশেষ মাত্রা অর্জন করেছে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আরও সহজ করায় অনন্য ভূমিকা রাখছে এমন আয়োজন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি বাড়াতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এই বাণিজ্য মেলায় অংশ নিচ্ছে ইউএসএ বিডি বিজনেস লিঙ্কের সাথে যৌথভাবে আছে গ্রেটার নিউ ইয়র্ক চেম্বার অফ কমার্স বিভিন্ন সেক্টর যেমন আইটি সেক্টর এবং ফার্মাসিউটিক্যাল তাদের এখানে কিভাবে প্রসার লাভ করানো যেতে পারে তাছাড়াও যে স্মল বিজনেস যারা করছেন বাংলাদেশে এখানে এসেছিলেন গতবার তাদেরকে কিভাবে চেম্বার অফ কমার্স এর থ্রুতে তাদের ব্যবসাগুলোকে প্রসার করা যায় ইউএস বাংলাদেশ বিজনেস ল্যাঙ্কস This year we've put together a fantastic program with finance leaders, trade leaders, world leaders, politicians and all our members. What we need you to do is to contact US Bangladesh Business Links to find out more about the two-day expo or call our chamber. যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়ানোর জন্য নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশি অধ্যুষিত চারটি বড়তে রেমিটেন্স ফেয়ার অনুষ্ঠিত হবে ব্যাংক মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস রেমিটেন্স সংক্রান্ত অ্যাপ সার্ভিস মানি এক্সচেঞ্জ হাউস এবং রেমিটেন্স চ্যানেল পার্টনাররা এতে অংশগ্রহণ করবেন প্রতিটি অনুষ্ঠানে সেরা 300 রেমিটেন্স প্রেরককে আমন্ত্রণ জানানো হবে এ থেকে সেরা দশ জনকে রেমিটেন্স পুরস্কার দেয়া হবে মেলায় বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক ও মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানি অংশ নেবে হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ নিউ ইয়র্ক আবারও এশিয়া কাপের খবর এশিয়া কাপের সুপার ফোর নিশ্চিতের লক্ষ্যে আজ নেপালের মুখোমুখি হবে ভারত কেবল হার এড়ালেই পরের রাউন্ডে পা রাখবে রোহিত শর্মার দল অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষের বিপক্ষে নামার আগে অনুশীলন করেনি ভারতীয়রা অন্যদিকে এশিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের অভিষেকটা স্মরণীয় করে রাখতে দেশের মানুষকে আনন্দে ভাসাতে চায় নেপাল ক্যান্ডি থেকে আরও জানাচ্ছেন সাব্বির মিথুন টিম প্র্যাকটিসে রাখা হোয়াইট বোর্ডটাতে লেখা হ্যাপি ড্রেসিং রুম বাস্তবেও তো তাই প্রথমবারের মতো এশিয়া কাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করা নেপাল ভারত পাকিস্তানের মতো হেভিওয়েট জায়েন্টদের বিপক্ষে খেলে বিশ্ব ক্রিকেটে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে প্রথম ম্যাচে ভালো শুরু করেও শেষটা রাঙাতে পারেনি নেপাল পাক বলিং টপের সামনে পড়ে মেনে নিতে হয় বিশাল ব্যবধানের হার তবে আশার আলো দলটির পেইস বলিং অ্যাটাক সোমপাল কামি কারান ছেত্রীদের বলে শুরুর দিকে ভুগেছিল ম্যান ইন গ্রিনরা ভারত ম্যাচের আগে তাই ওই পেইসারদের নিয়েই বিশেষ মনোযোগ এত বড় মঞ্চে খেলার সুযোগ পেয়ে তা কাজে লাগাতে চায় রোহিত পাদুয়েলার দল র্যাঙ্কিং এ ভারতের সঙ্গে নেপালের ব্যবধানটা আকাশ পাতাল বিশ্ব ক্রিকেটে রোহিত কোহলিরা কত বড় তারকা তাও জানেন নেপাল অধিনায়ক 
তবে সোমবারের ম্যাচে ফ্যানবয় মোমেন্টকে এক পাশে রেখে পুরো মনোযোগ মাঠের খেলায় দিতে চায় মন্টি দেশাইয়ের শিষ্যরা ইউ অল ওয়ান্ট ক্রিকেট টু গ্রো এন্ড ইটস অ্যান অপরচুনিটি ফর অল অফ আস টু প্লে গুড ক্রিকেট টু মরো অ্যান্ড অ্যান্ড জাস্ট মেক আওয়ার পিপল হ্যাপি ক্যান্ডির গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগেও নেপালকে বন্দি করে রেখেছিল ইন্ডোরে মূল মাঠ তো দূরে থাক আউটারেও নামার সুযোগ হয়নি মাঠের বাইরের বিতর্ক সঙ্গী করে দলটির সবচেয়ে বড় তারকা সন্দীপ লামিচানে ঘাম ছড়িয়েছেন আলাদাভাবে সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ক্যান্ডি শ্রীলঙ্কা ভারত পাকিস্তানের পর ভারত নেপাল ম্যাচেও চোখ রাঙানি দিচ্ছে বৃষ্টি পুরো একশো ওভারের ম্যাচ মাঠে গড়ানোর সম্ভাবনা খুবই ক্ষীর ক্যান্ডির থেকে সাব্বির মিথুনের আরও একটি রিপোর্ট আমি এই মুহূর্তে অবস্থান করছি ক্যান্ডির পাল্লিক কেলে ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামের একেবারে মূল ফটকের কিছুটা সামনে যেখানে কিছুক্ষণ আগেও গড়ি গড়ি বৃষ্টি ছিল আবার এই মাত্র বন্ধ হয়ে গেছে শুধুমাত্র এটা এখনকার চিত্র নয় গতকাল ভারত পাকিস্তান ম্যাচ ভেসে যাবার পর থেকে টানা গড়ি গড়ি বৃষ্টি কিন্তু পুরো দমে চলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে বৃষ্টির সম্ভাবনা সত্তর শতাংশের বেশি যেমনটা ছিল ভারত পাকিস্তান ম্যাচে তেমনটাই কিন্তু অবস্থা হবে সোমবারের এই ভারত নেপাল ম্যাচে এবং বৃষ্টির মাধ্যমে নেপাল কিছুটা হলেও সুবিধা পেতে পারে তা হলো যদি ডিএলএস মেথডে খেলা চলে যায় তাহলে ওভার কাট করে আনা হবে এবং এই সহযোগী দেশগুলো যারা কিনা বিশ ওভারের ক্রিকেটটা বেশি খেলে তাদের জন্য কিন্তু এই জায়গাটা থেকে কিছুটা হলেও সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যাবে ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে নেপালের অধিনায়ক রোহিতকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এ ব্যাপারে তারাও কিন্তু বলেছে যে আবহাওয়া তাদের হাতে না থাকলেও এই ম্যাচে যদি ওভার কাট করা হয় সেক্ষেত্রে যতটুকু সুবিধা নেওয়া যাবে তা নেওয়ার চেষ্টা করবে নেপাল এবং তা যদি নেওয়া হয় এবং কোনোভাবে যদি ভারতের বিপক্ষে তারা কোনো অঘটনের জন্ম দেয় তাহলে এই যে শ্রীলঙ্কায় এশিয়া কাপ নিয়ে আসার যে সিদ্ধান্তটা বিসিসিআই ছিল সেটা কিন্তু বুমেরাং হয়ে যাবে অর্থাৎ পাকিস্তানে না যাওয়ার পরে তারা কিন্তু শ্রীলঙ্কাতে এশিয়া কাপের একটা অংশ আয়োজনের দাবি তুলেছিল তারপরে কিন্তু শ্রীলঙ্কাতে এশিয়া কাপ আয়োজন হচ্ছে এবং সেই এশিয়া কাপে প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ ভেস্তে যায় গোটা ম্যাচে বলিং করার সুযোগ পায়নি টিম ইন্ডিয়া এবং নেপালের বিপক্ষে তাদের জন্য ডু আর ডাই ম্যাচ যদি ম্যাচ ডিএলএস মেথডে চলে যায় এবং ডিএলএস মেথডে যাবার পরে ওভার কাট করে আনার পরে যদি নেপালের জন্য সুবিধাজনক কোনো স্কোর দাঁড়িয়ে যায় সেক্ষেত্রে নেপালের সামনেও কিন্তু সম্ভাবনা থাকবে নেপালের যে পেইস ইউনিট তারা কিন্তু পাকিস্তানের বিপক্ষে দারুণ শুরু করেছিল যদি বা শেষটা ধরে রাখতে পারেনি সেই পেইস ইউনিট নিয়ে কিন্তু আজ ম্যাচের আগের দিন অনেকটা বেশি কাজ করেছে টিম নেপাল এবং তাদের লক্ষ্য পাকিস্তানের বিপক্ষে তারা যেরকম শুরুটা করেছিল ব্যাটিং ব্যর্থতায় একটা বড় হারের সম্মুখীন হয় ভারতের বিপক্ষে সেই ভুলগুলো শুধরে একটা অঘটনের জন্ম দিয়ে নিজের দেশের মানুষ মানুষকে একটা আনন্দ দেওয়ার উপলক্ষ তৈরি করে দেয় তারা প্রথমবারের মতন এশিয়া কাপ খেলতে এসেছে এবং তাদের আসলে হারানোর কিছু নেই তবে টিম ইন্ডিয়ার বিপক্ষে এই কাজটা কতটুকু নেপাল করতে পারবে তা কিন্তু এখন বড় প্রশ্ন যদিও বা এই বৃষ্টি এই বৃষ্টির সংখ্যা সব কিছু ছাপিয়ে আগামীকালের ম্যাচ আদৌ মাঠে গড়াবে কিনা কিংবা মাঠে গড়ালেও কত ওভার পর্যন্ত খেলা হয় সেগুলোই এখন বড় প্রশ্ন এখন দেখার বিষয় সোমবার ক্যান্ডির আবহাওয়া কোন দিকে যায় ক্যান্ডির পালিকাল স্টেডিয়াম থেকে সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ শ্রীলঙ্কা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার এবার নদীর তলদেশ দিয়ে ছুটে চলার অপেক্ষা আগামী আটাশ অক্টোবরে চালু হচ্ছে বঙ্গবন্ধু টানেল চট্টগ্রাম জুড়ে পরিবর্তনের ছোঁয়া গড়ে উঠছে ছোট বড় শিল্প কারখানা মিলে তৈরি নয় সত্যিকারের চিকন চালের চাহিদা মেটাবে ব্রি আটানব্বই ফলন বেশি হয় বাড়ছে চাষ মিলছে কাঙ্ক্ষিত দামও শ্বেত সংকট কাটাতে পারলেই মিলবে সুফল এই ছিল সকালের সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের